ফাঁস হয়ে যাওয়া নথিতে কিসের গোপনীয়তা রাফাল শুনানিতে সাওয়াল আবেদনকারীদের লেটেস্ট বাংলা নিউজের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ইন্ডিয়ান ডিফেন্স নিউজ সম্পর্কে জানতে চাইলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন বাটন অন করুন ধন্যবাদ সবাইকে দেশের সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ গোপনতির ভিত্তিতে রাফাল মামলার রায়ের পুনর্বিচারের দাবি জানানো হচ্ছে যা দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক এর ফলে এই নথি চলে যেতে পারে দেশের শত্রুদের হাতে এই যুক্তিতেই সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীদের দাবি নাকচ করার আর্জি জানিয়েছিলেন কেন্দ্র তার প্রেক্ষিতে সাওয়াল করতে গিয়ে আজ শীর্ষ আদালতে আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ দিলেন পাল্টা যুক্তি তার কথায় এই নথি ফাঁস হওয়ার পর তা দেখে নিয়েছে সবাই আর কোনো গোপনীয়তা নেই অথচ কেন্দ্র গোপনীয়তার যুক্তিতে আদালতকে এই নথি দেখানো যাবে না বলছে যার কোনো ভিত্তি নেই কোন নথি আদালতে দেখানো যাবে আর কোন নথি দেখানো যাবে না এ নিয়ে বৃহস্পতিবার সরগরম ছিল শীর্ষ আদালত চত্বর সেই চর্চায় অংশ নেয় দেশের শীর্ষ আদালত প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গৌগ নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই বিতর্কের প্রেক্ষিতে জানায় তথ্যের অধিকার আইন চালু হওয়ার পর থেকে সরকারি নথি তার পবিত্রতা হারিয়েছে দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল সংস্থাগুলিও তাদের গোপন নথি সামনে আনতে বাধ্য হয় এই আইনের আওতায় এরপরই প্রধান বিচারপতি রজন গৌগ কেন্দ্রেকে উদ্দেশ্য করে বলেন আপনাদের যুক্তি অনুযায়ী এসব নথি দেশের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাই আদালতের মধ্যে ঢুকতে পারবে না তাহলে আমাদের বিষয়টি তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে যাওয়ার দরকারের কথা ভাবতে হবে আবেদনকারীরা যেভাবে তথ্যের ভিত্তিতে রাফাল মামলার রায়ের পুনর্বিচারের দাবি জানিয়েছেন তাতে কোথাও সরকারি গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে কি না তা নিয়ে কোনো রায় এদিনে দেয়নি শীর্ষ আদালত তাদের জমা দেওয়া কোনো তথ্য দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে স্পর্শকাতর কি না সেই প্রশ্নের জবাবে আবেদনকারীদের তরফে প্রশান্ত ভূষণ জানান আদালতে এমন কোনো তথ্য জমা দেওয়া হয়নি যাতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এই নিয়ে তিনি মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের গোপনতি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর একটি মামলার প্রসঙ্গ তুলে বলেন যে নথি ইতিমধ্যে জনসম্মুখে চলে এসেছে তা নিয়ে কেউ গোপনীয়তার দাবি করতে পারে না গত ডিসেম্বরে একটি রায়ে রাফাল চুক্তিতে কেন্দ্রের ভূমিকাকে ক্লিন চিট দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্তের দাবিও খারিজ করেছিল শীর্ষ আদালত সেই রায়ের পুনর্বিবেচনার দাবি নিয়েই এখন চলছে শুনানি আবেদনকারীদের দাবি রাফাল চুক্তিতে অনিল আম্বানি সংস্থাকে সুবিধা করতে দিতেই বেশ দাম দিয়ে যুদ্ধবিমান কিনছিল কেন্দ্র রাফাল যুদ্ধ বিমান কিনতে ঠিক কত টাকা খরচ হয়েছে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তা এখনও প্রকাশ্যে আনেনি কেন্দ্র জট বাড়ছে সেই কারণেই